அஸ்லாம் வலைக்கும் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபிஸ் நிறைய பேர் நான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசுலேருந்தே மலபார் ரெசிபிஸ் போடும்போது உங்களுக்கு கேரளாவான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறீங்க அண்ட் அதுக்கான ஆன்சர் வந்து இந்த வீடியோவில் கொடுக்கலான்னு நினச்சிருக்கிறேன் என் அம்மாவோட நேட்டிவ் கர்நாடகா அண்ட் அவங்க வர்றது மலபார் கோஸ்ட் கிட்ட தான் மேங்களூர் சைடு தான் அவங்களுக்கு நேட்டிவ் ஸோ அதனால தான் சேனலில் கொஞ்சம் மலபார் ரெசிபிஸ் நீங்கள் அடிக்கடி பார்க்கலாம் அண்ட் இவங்க தான் என்னோட பெரியம்மா பெரியம்மா வந்து கர்நாடகால இருந்து வந்திருக்கிறாங்க இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வெக்கேஷனுக்காக வந்திருக்கிறாங்க தமிழ்நாடுக்கு ஸோ எனக்கும் தோணுச்சு அடிக்கடி எல்லாரும் என்கிட்ட கேட்குற கொஸ்டின் இதுதான் தான் இருக்கு ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இந்த வீடியோ இருக்கட்டுமே நினச்சி தான் இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கிறேன் இவங்க என் அம்மா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சில்வர் பிளே பட்டன் வீடியோவில் வந்து இவங்களை காட்டியிருக்கிறேன் வீட்டில் எப்போவுமே மேக்சிமம் கிச்சனில் நிற்கிறது வந்து அம்மா தான் அவங்க வந்து குக் பண்ணுறது தான் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதனால் அவங்க தான் வந்து எல்லாமே செய்வாங்க ஸோ ஏர்லி மார்னிங் டீயும் அவங்க தான் இப்போ போடுறாங்க நான் அங்கே இருக்கும் போது காஃபி அடிக்கடி குடிப்பேன் பட் இங்கே மேக்சிமம் வந்து டீ தான் என் அம்மாவோட நேட்டிவ் கர்நாடகாவாக இருந்தாலும் என்னோடய அப்பாவுக்கு வந்துட்டு நேட்டிவ் வந்து தமிழ்நாடு தான் விச் மீன்ஸ் எங்கள் அம்மா கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு ஷிஃப்ட் ஆனாங்க தமிழ்நாடு வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து தமிழ் பேசவே கற்றுக்கிட்டாங்க இப்போ ரொம்பவே நல்லா தமிழ் பேசுவாங்க பட் அம்மாவோட நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் வந்து பேரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் அதுக்கு ரிட்டன் ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது மேங்களூர் சைட் முஸ்லிம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லாங்குவேஜ் தான் பேசுவாங்க பேரி என்னோட பெரியம்மா ஊர்லேருந்து வந்திருக்கிறதுனால இன்னைக்கு அவங்களோட ஸ்பெஷல் தான் பொட்டப்பம் இதுவுமே மேங்களூர் ஸ்பெஷல் ஃபுட் தான் இது என்ன அரி அது திங்கள் அரி என்ன பச்சை புழுங்கலரிசி ரெண்டு கப்பும் பச்சரிசி ஒரு கப்பும் வாஷ் பண்ணிட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிருக்கிறாங்க சோம்பும் தேங்காவும் சேர்த்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிடலாம் வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிற கோயிலில் அன்றைக்கி எதுவும் ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன் ஸோ வெளியே வந்து இது வச்சுன்னா செலிப்ரேஷன் இருந்துச்சு அதை ஷூட் பண்ணலான்னு நினச்சி எடுத்துருந்த கிளிப் தான் இது மாவு வந்து ஒவ்வொரு பேட்சா மீன்ஸ் அரிசி வந்து ஒவ்வொரு பேட்சா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி திக்காக எடுத்துக்கிட்டாங்க பட் இதில் இருக்க மாய்ஸ்சர் இன்னும் குறையறதுக்காக ஒரு பேனில் வந்து சிம்மரில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சுட்டு அதில் இந்த அரைச்ச மாவு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க யூஸ்வலி மலபார் ரெசிபீஸ் எல்லாமே கொக்கனட் ஆயிலில் பண்ணால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மீன்வெயில் அக்கா பையனுக்கு அக்கா வந்து சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் வந்து சாப்பாடு கொடுக்கும் போது ஃபோன் காட்டிட்டு அப்படி தான் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க பட் இவங்க வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு வெளியே ஏதாவது காட்டிட்டு டைம் ஆகும் பட் இருந்தாலும் அவங்க ஃபோன் காட்ட மாட்டா சாப்பாடு கொடுக்கும்போது ஸோ பொட்டப்பம்குள்ள மாவு வந்து நல்லா இவ்வளோ டைட்டாக இருக்கணும் அது ஜஸ்ட் பூரி மாதிரி தான் இருக்கும் பட் பூரி டேஸ்ட் கிடையாது அது டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் அது ஆயில் ஒரு சைடு சூடாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
ஒரு துணியில வந்துட்டு அந்த பொட்டப்பம் மாவு இருக்குல்ல அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கையிலே வந்து இப்படி பரட்டுறாங்க எதுவும் ஃப்ளோர்லாம் எதுவும் டஸ்ட் பண்ணல மாவெல்லாம் எதுவும் டஸ்ட் பண்ணல ஜஸ்ட் கையிலே வந்துட்டு அதை எடு லைக் எப்படி சொல்ல பரட்டி எடுக்கிறாங்க இதை ஆக்சுவலி நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கல அவங்க வெல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டுங்கிறனால அவங்க பண்ணுறது தான் நல்லது அவங்கள கையில் பண்ணும்போதே சூப்பராக ஷேப்பும் வந்துச்சு திக்னஸும் ஈவன் திக்னஸில் பண்ணாங்க புட்டப்பம் பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெடியாக ரெடியாக சூடாக அது நமக்கு வந்து உள்ளே இறங்கிட்டே இருக்கும் ஒரு கவுண்டே நமக்கு தெரியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் காலியாயிரும் புட்டப்பம் செஞ்ச உடனே காலியாயிரும் பூரி டேஸ்ட் இருக்குது அது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பார்க்குறதுக்கு தான் பூரி மாதிரி இருக்குது பட் பூரி டேஸ்ட்டு சுத்தமாக இருக்காது இதில் அண்ட் சின்ன பசங்களுக்கும் ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாமல் லைட்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது என்னது செய்யறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு நான்வெஜ் கிரேவி தான் எங்க வீட்டுல இன்னைக்கு மட்டன் வச்சிருக்கிறாங்க சிக்கன் மட்டன் ஆர் பீஃப் எதுனாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த கிரேவியோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து தேங்காய் நல்ல வறுத்து அரைச்சு செஞ்சிருக்கிறாங்க இதுமே மலபார் ஸ்டைல் கிரேவி தான் பேரி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்காக தான் இந்த கிளிப் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் என் பெரியம்மா பேசுறது அஸ்லாம் வலைக்கும் அதிலிட்டு இது ஒரு பொட்டை பஜனுக்கு நம்ம பேர் அப்பத்து பொட்டை பஜன் பேர் அதுக்கு டேஸ்ட் ஆயிட்டு ஜொத்தையிலி எரிச்சிரை கறி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எரிச்சிரை கறி நீங்கள் ஆட்டு எரிச்சி பண்ணி பெக்கா கோழி அரிச்சி பண்ணி பிச்சிடலாம் சிக்கன் பண்ணி பிச்சிடலாம் அதுங்கி வெளியரிச்சி பெக்கா தொந்தரை இல்லை பீப் ஸோ இது இருக்க இருக்கு பாரி ஒரு காம்பினேஷன் பாரி நல்ல டேஸ்ட்டு நீங்கள் அவுத்த ஆறு பெண்டர் பண்ணாரிங்க மருமக்கம் அது பண்ணாரிங்க கூட அதுவா மக்கள் இஷ்டப்பட்டாரிங்க கூட இது ஆக்கிட்டு எல்லாரும் தின்னான் மெயின் இருக்கு அரி அரி தேங்காய் எது வேணும் அதெல்லாம் டேஸ்ட் தக்கத்தை ஆக்கிட்டு தின்னான் நீங்கள் ஆறு கெஸ்ட்டு அவுத்து பண்ணாரிங்க பெண்டர் பண்ணாரிங்க எச்சரி கறியும் என் அப்பாக்கி கொடுத்த சந்தோஷத்துல தின்னார் அத்தரோரு டேஸ்ட்டாக ஒரு ஃபுட்டு இது தின்ன மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டு அது தின்னத்துக்கு நீங்கள் நோக்கரு நீங்கள் அவுத்து உண்ட அதுக்கு ரெடி ஆக்கிறாரு மக்களுக்கு கொடுக்கறது மருமக்கமாக இருக்கும் போது நிறைய கொடுக்கறது நாங்கள் இது இது மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டு நீங்கள் ஆக்கிட்டு தின்னத்தை பின்ன நாங்கள் இது ரிப்ளை சொல்லணும் அதுதா அஸ்லாம் வலைக்கும் அவ்வா ஆஃபீஸ் இது நான் டேஸ்ட் நோக்கினேன் நானும் டேஸ்ட் நோக்கினேன் நீங்கள் ஆக்கி நீங்கள் அவுத்து ஆக்கிட்டு தின்னத்து டேஸ்ட் நோக்கணும் சின்ன பசங்களுக்கு எப்பவுமே வீட்டில் வந்துட்டு கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப குஷி அதே மாதிரி தான் என் அக்கா பையனுக்கும் உம்முமாக இருக்கிறதும் அப்புறம் என்னோட பெரியம்மா கிராண்டின் தான் சொல்கிறான் அவன் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிறது வந்துட்டு அவங்கள்ட்ட நிறைய ஸ்டோரிஸ் லிசன் பண்ணுவான் அவங்களோட நல்லா விளையாடுவான் அவன் ஸோ அவன் வந்து பர்சனலாக அது ரொம்ப ஆசைப்படுவான் எப்படி அவன் கோயத் போனதுக்கப்புறம் தனியாக தான் இருக்கணும் வீட்டில் ஸோ இங்கே இருக்கும் போது இவங்களோட நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவன் பண்ணத்து புலி காடு பாஞ்சு பேத்து இது வந்து எனக்கு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூக்காக வந்த ஒரு சாரி நொமானோ ஃபேப்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லேருந்து அவங்க சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க 
அண்ட் அவங்க சல்வார்க்கும் தனியாக ஒரு பேஜ் வச்சுருக்கிறாங்க அந்த அந்த இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க் எல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துடுறேன் இந்த சாரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாட்டன் மெட்டீரியல் ஒரு மாதிரி சில்வர் கலர் சாரி அண்ட் அந்த நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் எடுக்கிறோம் இல்லை பிளீட்ஸ் அது மட்டும் பிளாக் கலர் சாட்டனில் வந்திருக்கிறோம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சாரி இது நான் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கெட்டினது இல்லை அண்ட் பார்ட்டி வேரும் கூட எங்கேயாச்சும் லைக் ஈவினிங் பார்ட்டிஸ் போகும்போதெல்லாம் வந்து இந்த சாரி பயங்கரமாக இருக்கும் லைட்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் அண்ட் இந்த சாரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நொமானோ ஃபேப்ரிக்ஸ் அவங்க ப்ளவுஸ் வந்து மூணு பிட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க இதே மாதிரி பிளாக் சாட்டன் ஒன்று கிரே சாட்டன் ஒன்று இன்னொன்று வந்து ஒயிட் எம்ப்ராய்டரின்னு நான் வந்து ஃபுல் ஸ்லீவ் வைக்கிறதுனால பிளாக் சாட்டன்லேயே வந்து ஃபுல் ஃபுல் ஸ்லீவ் வச்சுருக்குறேன் அண்ட் ஃப்ரண்டில் வந்துட்டு இந்த ஒயிட் எம்ப்ராய்டரி வந்து கொடுத்துருக்குறேன் பிளாக் சாட்டன் வந்து லைனிங்காக வச்சுட்டு ஸோ உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த சாரி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நொமானோ ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்து நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துடுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க வீட்டுக்கு <laughs> 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 செஞ்சது <laughs> 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 கப்சாவோட ரெசிபி வந்து நான் ஏற்கனவே சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நிறைய டே வ்ளாக்ஸ்லேயும் வந்துட்டு நான் கப்சா ரெசிபி பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதோட ரெசிபி வந்து நான் டீட்டெயிலாகலாம் காட்டலை உங்களுக்கு கப்சா ரெசிபியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அதை பார்த்துக்கோங்க அதை பார்த்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க நான் அதிலே வந்து பஹரத் ஸ்பைசஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டியிருக்கிறேன் யூஏயில் இருக்கும்போது நான் குக் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியான குவான்டிட்டியில் தான் குக் பண்ணுவேன் ஏன்னா நானும் என் ஹஸ்பண்டும் மட்டும் தானே பட் இந்தியா வந்ததுக்கப்புறம் எது செய்யணுனாலும் தேக்ஷாவில் தான் செய்யணும் ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு மெம்பர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக தேக்ஷாவில் தான் செய்யணும் இங்கே நான் என் மூத்தம்மாக்கெல்லாம் இது வரைக்கும் குக் பண்ணி கொடுத்ததே கிடையாது என் அம்மாக்கே நான் ரீசெண்டாக தான் குக் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஸோ அன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக செய்யலான்னு சொல்லிட்டு தான் கப்ஸாக வந்து செஞ்சுருந்தேன் என்றைக்குமே எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு மோஸ்ட் பேம்பர்ட் கிட்னா எல்லாருமே எனக்கு தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க நான் யாருக்கும் எதுவும் செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேன் பட் இப்போ எல்லாமே வந்து அப்சைட் டவுன் தான் இப்போ வந்துட்டு எப்படி சொல்ல இப்போ நான் நானும் குக்கிங்லாம் கற்றுக்கிட்டதுனால வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஓகே இது செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இப்போ வந்துடுது வயசாயிட்டே போது இல்லை அதனால் சிக்கன் வந்து அன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் டூ கேஜி வந்து வாங்கியிருந்தாங்க ஒரு எட்டு பீஸ் கிட்டே இருந்துச்சு நான் கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து பிரித்து தான் வந்து சிக்கன் டோஸ்ட் பண்ணது எல்லாமே அது நான் டோஸ்ட் பண்ணுறது வந்து அயன் கடாய் அது இரும்பு கடாய் நல்ல சீசனிங் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அதில் டோஸ்ட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு நம்ம நார்மலாக நான் ஸ்டிக்லேயோ வேறு பேன்லேயோ டோஸ்ட் பண்ணுறதை விட இரும்பு கடாயில் டோஸ்ட் பண்ணும்போது நல்லா இருந்துச்சு இந்த ரெசிபின்னு இல்லை யூஸ்வலாக இரும்பு கடாயில் வந்து எந்த ரெசிபி பண்ணாலுமே டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் இட் டோஸ்ட் பண்ண சிக்கன் எல்லாமே வச்சுட்டு நான் தம்ல வச்சுட்டேன் தம்ல வச்சு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து சர்வ் பண்ணியாச்சு அண்டு மூத்தமாலாம் மூத்தமாக வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வந்து கப்ஸாக வந்து டேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் நான் செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சது
நான் யூஸ்வலாக போடுற வ்ளாக்லேருந்து இந்த வ்ளாக் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ஒரு புது லாங்குவேஜ் வந்து தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வரைக்கும் எனக்கு ஹாப்பி அண்ட் என் என்கிட்ட ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க நிறைய மலபார் ரெசிபீஸ் போடுறீங்களே கேரளாவா கேரளாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இங்கே எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக புட்டப்பம் ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் அது ரொம்ப டஃப்பெல்லாம் கிடையாது பட் டேஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் நான்வெஜ் கிரேவியோடு சாப்பிடும்போது ஸோ கண்டிப்பாக ரெசிபீஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட தாட்ஸ் வந்து நீங்கள் கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங